നമസ്കാരം ശ്രുതി വിഷു മീഡിയയിലെ എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും സ്വാഗതം ഞാൻ ചിത്ര നായർ വിഷു ആഘോഷത്തോടനുബന്ധിച്ച് കുട്ടികളെ ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് പൗർണമി ക്രിയേഷൻസിൻ്റെ ബാനറിൽ ചന്ദ്രൻ കാരളി നിർമ്മിച്ച് ശ്രുതി കൃഷ്ണൻ കഥ എഴുതി സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ഷോർട്ട് ഫിലിമാണ് മയിൽപീലി ഇതിൻ്റെ ഛായാഗ്രഹണവും ശ്രുതി കൃഷ്ണൻ സർ തന്നെയാണ് നിർവഹിച്ചിരിക്കുന്നത് സമൂഹത്തിൽ കഴിവ് തെളിയിച്ച കലാകാരന്മാരെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നതിനോടൊപ്പം തന്നെ വളർന്നു വരുന്ന കലാകാരന്മാരെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടുകൂടി തുടങ്ങിയ ചാനലാണ് ശ്രുതി വിഷൽ മീഡിയ കുട്ടികളുടെ ഈ മയിൽപീലി എന്ന ഷോർട്ട് ഫിലിം വൻ വിജയമാക്കി തീർക്കാൻ പ്രേക്ഷകരായ നിങ്ങളുടെ പ്രോത്സാഹനം ഉണ്ടാകും എന്ന പ്രതീക്ഷയോടുകൂടി എൻ്റെയും ഒരുപാട് ഒരുപാട് ആശംസകൾ ഞാൻ ഈ മയിൽപീലിക്കായി സമർപ്പിക്കുന്നു പാറുക്കുട്ടിയെ പഠിക്കുന്നത് എന്റെ സ്കൂളിൽ തന്നെയാ ഇപ്പൊ തന്നെ ഒരുപാട് വൈകി അവളെ കൂടി കൂട്ടട്ടച്ച പ്ലീസ് അച്ഛ അതിനെന്താ നല്ല കാര്യമല്ലേ മോളെ കൂട്ടിട്ട് വേഗം വാ ഇറങ്ങുമ്പോ നോക്കണേ മോളെ നമുക്ക് അച്ഛന്റെ കൂടെ സ്കൂളിലേക്ക് പോകാം ഞാൻ നടന്നു വന്നോളാം അങ്ങനെയൊന്നും പറയല്ലേ പാറക്കുട്ടി ഇപ്പൊ നീ എന്റെ കൂടെ വരണം
പാറുക്കുട്ടി എവിടെയെങ്കിലും ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ ഇരുന്നിട്ടുണ്ടാവും അവളുടെ കൂടെ ഇരുന്ന് കഴിക്കാം നിവേദ്യ പാറുക്കുട്ടിയെ കണ്ടായിരുന്നോ ഇല്ല വൈക അറബി ക്ലാസ്സിലെ പാറുക്കുട്ടീനെ കണ്ടായിരുന്നോ അവിടെ എവിടെയോ കണ്ടായിരുന്നു ആ അവിടെ നോക്ക് പാറുക്കുട്ടി നിന്നെ ഞാൻ എവിടെ എല്ലാം അന്വേഷിച്ചു നീ ഇവിടെ വന്നിരിക്കുവാണോ നമുക്ക് ഭക്ഷണം കഴിക്കണ്ടേ വേണ്ട വൈക ഞാൻ രാവിലെ കഴിച്ചിട്ട് വന്നതാ എനിക്ക് വേണ്ട അങ്ങനെ പറഞ്ഞാ പറ്റൂല ഇതിവിടെ ഇരിക്കട്ടെ ഞാൻ ഇപ്പ വരാട്ടോ നിവേദ്യ പാറുക്കുട്ടിയുടെ ബാഗ് ഏതാ പാറുക്കുട്ടിയുടെ ബാഗ് ആ രണ്ടാമത്തേതാ ഓ രാവിലെ മുതൽ വൈകുന്നേരം വരെ ഒന്നും കഴിക്കാതെയാണല്ലേ അവൾ പഠിക്കുന്നത് വാ എന്റെ ഭക്ഷണം രണ്ടുപേർക്കും കഴിക്കാം കഴിക്കേ ഇങ്ങനെയൊന്നും ഭക്ഷണം കഴിക്കാതെ ഇരുന്നു കൂട പാറുക്കുട്ടി കരയല്ലേ പാറു നീ ഇത് കഴിക്കേ ഭഗവാനെ കാത്തോളനെ കണ്ണ എന്നും കൂടെ ഉണ്ടാവണേ കണ്ണന്റെ പാറക്കുട്ടിക്ക് പറയാൻ വേറെ ആരുമില്ല കാത്തോളനെ ഭഗവാനെ
മറിഞ്ഞു നിൽക്കുന്നേ നീ ഞങ്ങളുടെ കൂടെ കളിക്കുന്നില്ലേ ഞാനില്ല എനിക്ക് നാളെ സ്കൂളിൽ പോകുമ്പോൾ ഈ ഉടുപ്പിട്ടിട്ട് പോകാനുള്ളതാ മോശമായാൽ അമ്മ എന്നെ വഴക്കു പറയും അതുകൊണ്ട് ഞാനില്ല വൈക നീ അടുത്തത് കളിക്കാനുള്ളത് വേഗം വാ ശരി ഞാൻ ഇപ്പൊ വരാവേ കുറച്ചു സമയം ഇവിടെ നിക്ക് പാറു ഞാൻ ഇപ്പൊ വരാം പോവല്ലേ കേട്ടോ ഒരു കാര്യം പറയാനുണ്ട് നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് പോവാം പാറു ഞാൻ വൈകിയോ ഞാൻ അവരുടെ കൂടെ കളിച്ചില്ലെങ്കിൽ അവരൊക്കെ എന്നോട് പിണങ്ങും അതുകൊണ്ടാ എന്നോട് പിണങ്ങല്ലേ കേട്ടോ അയ്യോ എനിക്കങ്ങനെയൊന്നുമില്ല പാറു ഞാനൊരു കാര്യം പറയാന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ അടുത്ത വ്യാഴാഴ്ച വിഷു അല്ലേ അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങളെല്ലാവരും കൂടി കണിക്കുന്ന പൂവ് പറിക്കാൻ ഒത്തുകൂടുന്നുണ്ട് നീയും വരണം അത് പറയാനാ ഞാൻ നിന്നെ പോവല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞത് വീട്ടിൽ ഞാനും അമ്മയും മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ട് വിഷു ഒന്നും ആഘോഷിച്ചതായി എനിക്കറിയില്ല ആഘോഷം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ ഇങ്ങനെയൊക്കെ തന്നെയാണ് കൂട്ടുകാരുമായി കളിക്കുക പൂക്കൾ പറിക്കുക കണിക്ക് വേണ്ടത് ഒരുക്കുക അതിനുശേഷം ഭഗവാനെ പ്രാർത്ഥിക്കുക ഇതൊക്കെ തന്നെയാണ് ആഘോഷം ഏതായാലും എന്റെ കൃഷ്ണനെ ഞാൻ വൈകേ ഏൽപ്പിക്കുന്നു വിഷു കഴിഞ്ഞിട്ട് തന്നാ മതി ആയി പറ കൃഷ്ണ കാത്തോളിനെ എന്നും കൂടിയുണ്ടാവണേ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ മോളെ നീ റെഡി ആയോ ഞാൻ റെഡി അച്ഛ ഡ്രസ് എടുക്കാൻ പോണ്ടേ നമുക്ക് എവിടുന്നാ അച്ഛ ഉടുപ്പ് എടുക്കുന്നേ നോക്കാം ടൗണിൽ എത്തട്ടെ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിലും പോണം വിഷുവിനുള്ള ഭക്ഷണ സാധനങ്ങളൊക്കെ വാങ്ങണ്ടേ ഓ അതെയോ പ്രസാദ് ഏട്ടാ ഞാൻ റെഡി പോവാ
പറിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ലല്ലോ എനിക്ക് കയ്യിൽ കിട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിലും മുകളിലേക്ക് പോവുകയാണല്ലോ മോളെ നീ പറയാതെ തന്നെ ഞാൻ പാറക്കുട്ടിയെ ഇന്ന് ഇവിടെ ക്ഷണിച്ചിട്ടുണ്ട് വൈകിട്ടാകുമ്പോഴേക്കും പാറക്കുട്ടി അമ്മ ഇവിടെ എത്തും ഇപ്പൊ സമാധാനായോ സത്യാണ് അച്ഛ എന്റെ പൊന്നച്ഛൻ എങ്ങനെയുണ്ട് മോളെ പരീക്ഷയെല്ലാം പരീക്ഷയെല്ലാം നല്ലതായിരുന്നു മോളെ ഇതാ പാറക്കുട്ടി വന്നിട്ട് വേഗം വാ രണ്ടുപേരും ഇപ്പൊ ഒന്നായി ഇപ്പൊ നമ്മളൊന്നും വേണ്ട വൈകുന്നേരം ആവട്ടെ നമുക്ക് പടക്കവും കമ്പിത്തിരിയും ഒക്കെ കത്തിക്കണം നല്ലപോലെ ഉറങ്ങട്ടെ ഇനി ഈ ഉടുപ്പ് എന്ത് ചെയ്യും കുഴപ്പമില്ല അവള് രാവിലെ ഈ ഉടുപ്പിടട്ടെ ഇപ്പം ഇവിടെ വെച്ചിട്ട് പോവാം
മോളെ കണ്ണു തുറക്കല്ലേ കാണാൻ കൊണ്ടുപോവുക കണ്ണു തുറക്കല്ലേ ഞാനൊന്നും നല്ലൊരു ഉടുപ്പ് പോലും ഇട്ടിട്ടില്ല ഇവളെ എവിടെയാ എന്നെ കൊണ്ടുപോകുന്നത് എന്റെ കൃഷ്ണ എന്നോട് ക്ഷമിക്കണേ നടക്കണേ പാറക്കുട്ടി പാറക്കുട്ടി തന്നെ ഇന്നലെ രാത്രി ഉടുപ്പിട്ടതല്ലേ അല്ല ഈ ഉടുപ്പ് ഞാൻ ഇന്നലെ കണ്ടിട്ട് പോലുമില്ല അമ്മയാണോ പാറക്കുട്ടിക്ക് ഉടുപ്പ് എണീച്ചു കൊടുത്തത് അല്ല മോളെ രാത്രി കടന്നതാ രാവിലെ എണീച്ചു നോക്കുമ്പോ വൈകമോള് കണ്ണടച്ചു കൊണ്ടുപോകുന്നതാണ് കണ്ടത് എന്നാൽ ഞാനൊരു കാര്യം പറയാം ഇന്നലെ ഞാനൊരു സ്വപ്നം കണ്ടു പാറക്കുട്ടി നല്ല ഉറക്കത്തില്ല ഉടുപ്പ് ഇവിടെ വെച്ച് പോയല്ലേ കണി കാണും നേരം നീ എങ്ങനെ പാറക്കുട്ടി ഈ ഉടുപ്പ് ധരിക്കും അമ്മ നല്ല ഉറക്കത്തില്ല ഉറങ്ങിക്കോട്ടെ കൊള്ളാമല്ലോ വൈക പാറക്കുട്ടിക്ക് എടുത്ത ഉടുപ്പ് ആ എന്താ ഭംഗി എനിക്കിഷ്ടപ്പെട്ടു കൊള്ളാം പാറക്കുട്ടി നല്ല ചേരുന്നുണ്ട് നിനക്ക് ാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലായത് വൈകയുടെയും കൃഷ്ണന്റെയും മനസ്സിൽ ഒന്നാണെന്ന് അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് കൃഷ്ണനെ നേരിൽ കാണാൻ കഴിഞ്ഞു
ഇനിയും വരണം കേട്ടോ ആയി മോളെ പോയിട്ട് വാ വരാം 